தமிழ் பேசும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா வைரஸ் வைரஸ்னா என்ன வைரஸ் எப்படி எல்லாம் நமக்கு பரவுது வைரஸோட அறிகுறிகள் என்ன அது எந்தெந்த மாதிரியான நோய்களை ஏற்படுத்துது வைரஸின் வகைகள் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வைரஸின் முழு விளக்கத்தை இந்த வீடியோல நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க இப்போ வீடியோக்கு போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே கீழே இருக்கிற சோ பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணதும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் வைரஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் வைரஸ்ங்கிறது ஒரு நச்சுயிரி அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவைகளை சாதாரண கண்களால பார்க்க முடியாது இவைகளின் அளவு பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து முன்னூறு நானோமீட்டராக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம இவைகள் தனிச்சு வாழக்கூடிய அளவுக்கு திறனுடையது அல்ல ஏதாவது ஒரு உயிரினங்கள் அதாவது தாவரமாகட்டும் இல்ல விலங்குகளா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு உயிருள்ள உயிரினத்தை சார்ந்துதான் வாழக்கூடியது தனிச்சு வாழும் அளவுக்கு இதுக்கு திறன் கிடையாது இவைகள் தாவரங்களையும் பாதிக்கும் விலங்குகளையும் பாதிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பாக்டீரியாக்களையும் பாதிச்சு அவைகளை அடியோடு அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இவைகளுக்கு ஆற்றல் உண்டு இந்த வைரஸ்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்துல இவைகள் ஒரு நுண்ணுயிரியாவே கருதப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த வைரஸ்கள் கால போக்குல ஒரு உயிரினத்தை சார்ந்து போகும் பொழுது இந்த வைரஸ்கள் தங்கள் வாழ்றதுக்காக இவைகள் எந்த உயிரினத்தை சார்ந்து போகுதோ அந்த உயிரத்தை அழிக்கிறதுனால இவைகள் ஒரு நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு இவைகள் நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகளாக இருந்தாலும் இவைகள் எந்த உயிரினத்தை சார்ந்து அந்த உயிரினத்தை அழிக்கிதோ அதே இனத்தை சேர்ந்த மற்ற உயிரினங்களையும் அழிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதனால் இவைகளை நோய் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகள் அப்படின்னு காலப்போக்கல் அழைக்க ஆரம்பிச்சாங்க இது போன்ற வைரஸ்கள் ஒரு உயிரினத்துக்குள்ள போகும் பொழுது அந்த உயிரினத்தோட செல்களை பாதிக்குது அந்த செல்களுக்கு உள்ள போகுது இல்லைன்னா அந்த செல்களுக்கு பக்கவாட்டில இருந்து அந்த செல்களை பாதிக்குது இது போன்ற வைரஸ்கள் நம்ம பூமியில இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சுற்றுச்சூழலையும் வாழும் அளவுக்கு தன்மையுடையது இது வரைக்கும் நம்ம உலகத்துல மில்லியன் கணக்கில் வைரஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப அடுத்த வைரஸின் வகைகள் அதோட அறிகுறிகள் அது என்னென்ன செய்யும் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் விரிவா பாக்கலாம் நாம பஸ்ட் பாக்குறது ரோட்டா வைரஸ் இதுவும் பரவும் தன்மை கொண்டது தாங்க இது சின்ன பசங்களையும் கை குழந்தைகளையும் பாதிக்குது அதாவது அவங்களோட செரிமான பாதைய இது தாக்குது செரிமான பாதை பாதிக்கப்படுறதுனால இது போன்ற பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்களுக்கு வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு காய்ச்சல் வயிற்று வலி பசியின்மை நீர்போக்கு இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இந்த வைரஸ் எப்படி பரவுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த நோயில பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையோட மலத்தினால் பரவுது அது மட்டும் இல்லாம அந்த பாதிக்கப்பட்ட பையனோட நெருங்கிய தொடர்புனாலையும் பரவும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பையன் பயன்படுத்திய ட்ரெஸ் அந்த பையன் தூங்கின இடத்துல நம்ம தூங்குறது அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமான காரணம் சுகாதாரமின்மை சுத்தமா இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த வைரஸ் பரவும் இந்த வைரஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் மலத்தை டெஸ்ட் பண்ணி இந்த வைரஸ் இருக்கிறத சுலபமா கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி நம்மள பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சுத்தம் சுகாதாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சுத்தமா இருக்கணும் ரெண்டாவது ஆரோக்கியமான உணவு அதுக்கடுத்தது மருத்துவர்களோட ஆலோசனை மருத்துவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கரெக்டா கீப் அப் பண்ணீங்கன்னா இந்த வைரஸ்ல இருந்து குழந்தைகளை ஈஸியா காப்பாத்திடலாம் இந்த ரோட்டா வைரஸ்க்கு அதிகமான அவேர்னஸ் கிடையாது அதனால தான் அதை விரிவா சொன்னேன் மேலும் வைரஸ்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஹெச்ஐவி இருக்கு ஹெச்ஐவி வந்து உடர்வு கொள்ளும் பொழுது ஏற்படுது அதாவது நீர் பரிமாற்றம் பண்ணும் பொழுது இந்த வைரஸ் ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஊசி போறதுனாலயோ ரத்த பரிமாற்றம் இந்த மாதிரி விஷயங்களாலயோ ஹெச்ஐவி பரவும் ஹெச்ஐவி மட்டும் இல்லாம டெங்கு இருக்கு கொசுக்களால் பரவக்கூடிய ஒரு நோய் தொற்று அந்த ஒரு வயசு உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்திருக்க கொரோனா கொரோனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மனிதனோட சளி அவர் தும்பும் பொழுதோ அல்லது அவர் எச்சு தும்பும் பொழுதோ அந்த மாதிரி இல்லைனா காற்றின் மூலியமா இந்த மாதிரியே பரவக்கூடிய வைரஸ்கள் நிறைய இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம் அதிகமா பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ்கள் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப நாட்களா பரவி கொண்டிருக்கிற வைரஸ்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட்டம்மை சின்னம்மை பெரியம்மை அது மட்டும் இல்லாம ரொபேலாங்கிற ஜெர்மன் தட்டம்மை இந்த வைரஸ்கள்லாம் இன்னும் இருக்கு ஆனா கட்டுப்படுத்திட்டாங்க இந்த வைரஸ்கள் தோல்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இந்த வைரஸ்கள் தோல்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்துது தோல்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்தி அதனால் ஏற்படுற புண்கள் மூலியமா மற்றவங்களுக்கு பரவுது அடுத்தது நரம்புல பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது போலியோ இருக்கு அப்புறம் ரேபிஸ் இருக்கு அப்புறம் வைரஸ் மூளை காய்ச்சல் அப்படிங்கிறதுலாம் நரம்புல பிரச்சனை 
பரவக்கூடிய வைரஸ்கள் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபோலா லாசா காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் மஞ்சள் காய்ச்சல் மார்பக இரத்த கசிவு காய்ச்சல் இந்த மாதிரியான வைரஸ்கள் இரத்த கசிவு மற்றும் கொசுக்கள் மூலமாக பரவுது இது போல இன்னும் நிறைய வைரஸ்கள் இருக்கு வைரஸ்களை பத்தி பேசினா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா மில்லியன் கணக்கில் இருக்கிறதுனால வைரஸ்களை பத்தி கண்டினியூ ஸ்பீச் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இதுல சொல்லப்பட்ட வைரஸ்களோ இல்ல இதுல சொல்லாத வைரஸ்களை பத்தி உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியணும் அப்படின்னா தயவு செய்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதுக்கான வீடியோ விரைவில் பதிவிடப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் ஒரு ஷேரோ பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் உங்களை உடனுக்குடன் வந்தடைவதற்கு நம்ம தமிழ் வே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது உங்கள் தமிழ் வே நான் உங்கள் வின்சன் வாழ்க தமிழ் வளர்க பாரதம்